I, I, I had a long day, really hard day and tired. So <laughs> if you're not comfortable, I wouldn't be forcing you, but it will be useful. Island. Oh, you look pretty. Don't worry. <laughs> What okay. happens is, I'll know if I'm going um, a little way too long. A face-to-face -face interaction helps me to understand the pauses better. That's what I felt after last session. Is that okay? <laughs> you think so? Yeah, okay. okay. I'll try. Okay. And uh, whoever is the host, I have a request. Uh, if you could help, allow me to share the screen. Is, is, I think screen sharing is allowed now, right? I think uh, no, uh, you've been made a co host. Everything is ready for you. Okay, thank you. Yeah. So much. Okay. yeah. Okay. Okay. So, is everybody in? Can we start or? Um, I see that's 46 of us. Do you want to wait for some few minutes? Or you can start now. Up to you. Okay. 46 already. Uh, shall I start? It's because six, six minutes past our time, right? Yeah. Hmm? Okay. Um, thôi, bây giờ cô bắt đầu luôn, ha, mọi người. So, namaste everybody. Uh, it's nice meeting you all for the third time. And uh, uh, Sharini did uh, send your query about material making. You had a few doubts and you wanted me to repeat those uh, about the titles for the material making in zoology. Uh, first, I will be clarifying that. Okay. Mm, okay. Um, đầu tiên là chào buổi tối mọi người. Um, cô Shalini uh, hình như là có nhận được một vài cái thắc mắc của mọi người về việc là làm cái học cụ về zoology học cụ động vật như thế nào thì đầu tiên chúng ta sẽ trả lời các cái thắc mắc đó để hướng dẫn mọi người làm một lần nữa về cách làm các cái học cụ về động vật động vật học okay. Oh, hi, sir. Okay. Anand sir wants to speak. Okay. For the few minutes. Uh, okay. Namaste. Thank, thank you, Anu. Yeah. Namaste, Anand. <laughs> uh, are you able to hear me? Yes, yeah. I, we can hear you clearly. Yep. Uh, okay. So, how, how are you all? Mọi người, uh, thầy có một vài... Um, Vài điều muốn chia sẻ với mọi người cho nên là thầy xin qua Anu một vài phút để nói chuyện với chúng ta. Thầy đang hỏi mọi người là mọi người có khỏe không ạ? À? Mm, nice. nice to hear from many of you that uh, you are all enjoying uh, the sessions with Anu. Mm. Uh, rất là vui khi mà nghe được cái phản hồi uh, từ nhiều bạn là mọi người đều rất là thích những cái tiết học của cô Anu. Yep. Okay. So I, sorry, I, I had to just speak to you for a few minutes. Uh, so I had to come online and uh, disturb you. So I'll just take a few minutes. Mm -hmm. uh, xin lỗi là tôi đã cắt ngang các bạn một chút xíu cái, cái buổi học hôm nay của các bạn. Nhưng mà tôi chỉ xin một bài phút thôi ạ. À. Yep. Okay. Um, so this is with regard to the final written examinations uh, mm. I, I wanted to discuss with you. Mm. Uh, nó liên quan đến cái kỳ thi viết cuối khóa của chúng ta. Có một vài thứ tôi muốn thảo luận với các bạn. Yep. Okay, I, I think you all know that um, uh, we, in response to your request, um, IMC has uh, accepted uh, and postpone the examination by one month, right? Mm. Nearly one month. So we are going to have the examination in July. Mm. Uh, tôi nghĩ là các bạn cũng đều biết là thể theo các nguyện vọng yêu cầu của các bạn thì anh si đã đồng ý dời cái cái lịch thi cuối cùng của chúng ta lại cỡ khoảng một tháng. Có nghĩa là chúng ta sẽ có cái thi cuối kỳ vào cỡ tháng bảy. Yep. 
and uh, also i had given the report to imc about uh, the state of attendance of all of you và tôi cũng phải báo lại với imc về cái tình tình hình mà À, tham dự các cái buổi học tất cả chúng ta yep. So uh, what IMC has um, decided is that um, all of you who have um, you know, like have uh, completed the course till now you people are eligible to take the written examination the two papers the written examinations Ừ. và IMC đã đồng ý là tất cả những bạn nào mà đã tham gia uh, khóa học uh, toàn bộ cho đến uh, lúc này thì uh, có đủ điều kiện để uh, tham dự hai cái kỳ thi viết cuối khóa của chúng ta chấp yep. hai bài à ok now um, those of you uh, who were who have not completed your attendance in uh, practice session or um, in any other theory sessions or those you have sufficient time uh, please um, you know like uh, do all your attendance and once um, we reach certain level we will review the situation okay um you mean that uh, to to the one who is not complete the practice uh, session see, and now all of you are eligible to take the written examination but qualific eligibility for practical examination is not yet decided is not what the eligibility for practical examination is not yet decided see because because i i heard that some of them uh, thought that they have Uh, they are eligible to take both written examination and practical exams now imc has permitted only for written examinations not for practical examinations ừ. à, đối với cái bài thi um, thi viết cuối khóa thì tất cả chúng ta đều đều được uh, giống như là đủ điều kiện để làm cái bài thi viết cuối khóa nhưng mà với cái bài thi uh, thực hành cuối khóa thì không phải là tất cả mọi người đều đủ điều kiện nó nó phụ thuộc vào cái 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 việc tham gia các cái buổi thực hành của chúng ta thì uh, uh, tôi tôi chỉ muốn làm rõ cái việc này nhé yep. ok so sometime later we will review the attendance of practicals uh, your attendance in the demonstration classes your attendance in the contact program and your attendance in the practice session weekly practice session then imc will come up with a final uh, list of students who are eligible to take practical examinations hmm. rồi uh, trong thời gian tới thì imc sẽ xem xét lại toàn bộ cái um, tham giống như là cái tham tham gia nhà cái 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 đánh dấu là chúng ta đã tham gia các cái uh, buổi uh, thực hành các cái buổi học online các cái buổi uh, các cái buổi học tập trung tất cả mọi thứ để mà mc có thể đưa ra một cái danh sách cuối cùng những bạn nào mà đủ điều kiện để uh, làm bài thi thực hành cuối khóa nhé yeah. ok so uh, uh, right now i would wish that you all get prepared well for the written examination and please do perform well in the written examinations. Ừ. Còn bây giờ thì uh, tôi uh, chỉ uh, muốn nói là um, tôi chúc các bạn làm uh, bài thi uh, bài thi viết cuối kỳ thật là tốt. Yeah. So if you have any clarifications with regard to any topic that we have discussed so far including psychology uh, please uh, send us the questions so that uh, we will have one session only to clarify all all whatever that you want to clarify or you want to discuss 
right mm -hmm. so please send all your questions to us okay um trong lúc trong lúc mà uh, đến ngày thi á, thì nếu mà chúng ta vẫn còn thắc mắc gì với bất cứ cái uh, bài học nào cái chủ đề nào kể cả là tâm lý học thì các bạn hãy gửi những cái thắc mắc những cái câu hỏi của các bạn đến chúng tôi chúng ta sẽ có một cái buổi học chỉ để giải quyết các cái thắc mắc của các bạn trước khi trước khi thi yep. cho nên okay. là các bạn uh, cứ gửi những câu hỏi cho chúng tôi đi ạ à. yep. okay. So that that will help us, you know, like if you can let us know your questions, that will help us to organize ourselves. Ừ. À, cái việc mà các bạn gửi những cái câu hỏi, những cái thắc mắc của các bạn nó sẽ giúp chúng tôi để có thể hỗ trợ các bạn được tốt hơn, để um, uh, chuẩn bị về phần chúng tôi được tốt hơn. Yep. Well, uh, this is what I wanted to say. Uh, That's it from my end. If you have any queries with regard to what I said just now, you are most welcome. You can ask. Ừ. À, rồi đó là tất cả những cái phần mà thông báo mà tôi muốn nói về phía của tôi. Còn các bạn có thắc mắc gì về những cái những cái điều mà tôi vừa nói á, thì các bạn có thể hỏi. À, tôi sẽ trả lời ạ. À. Mọi người có thắc mắc gì không ạ? À. There are some messages coming. You can. Yeah. If it is for me, you can let me. Nghĩ à mình không được không đi được vào chủ nhật thì có thể bù vào hai ngày kia hỏi viên sư ơi. Tóm lại là hỏi viên sư hỏi thầy. <cười> um, Uh, they ask the um, practical section if they are not enough time for attendance. How should they do? Yeah, we'll we'll worry about that later on. Right now, let us focus on theory examinations. I, I just okay. want you to, if you have any queries with regard to theory examination, written examination, please do ask. Hmm. Ah, uh, về cái phần bài thi thực hành á cũng như là cái phần mà thực hành điểm danh thực hành còn thiếu của các bạn á thì um, bên IMC và VMC sẽ làm việc với nhau và thông báo lại với các bạn sau còn bây giờ chúng ta sẽ tập trung vào phần thi uh, lý thuyết bài thi viết á thì mọi người có câu hỏi hay thắc mắc gì liên quan đến cái đó thì mọi người có thể hỏi yep yeah because you are also you will also go for observation observation is also due so we do not want to um, no, like mix up too many things right we will we'll address one by one first we'll take up the written exam we'll complete it then you mm. have our observation will also start then at some point of time we'll also talk about practical exams one by mm. one okay uh, bởi vì chúng ta cũng có những cái phần khác ví dụ như là phần quan sát thì uh, uh, có rất là nhiều thứ liên quan mà chúng ta sẽ cần phải làm việc từng thứ một ở một thời điểm thôi nghĩa là bây giờ chúng tôi quyết định là chúng ta chỉ nói về cái phần thi lý thuyết ai muốn hỏi gì thì cứ hỏi à, sau đó thì chúng ta có thể sẽ nói về cái phần à, quan sát sau đó chúng ta có thể nói về phần à, thi thực hành nhưng mà mỗi lúc thì mình sẽ làm một một thứ thôi hiện giờ là mình đang tập trung vào việc là thi lý thuyết thì mọi người có câu hỏi gì không ạ à? à, có ai đã hỏi các bài thẻ thực vật hăng tay chưa hoàn thành đó, thì nó liên Linh không biết nhưng mà theo như nãy giờ Linh nó, Linh nghe thầy nói thì tất cả mọi người đều sẽ được thi lý thuyết. Ok. À, in the theory uh, uh, examination, is it included the zoology or the uh, geogra geography we have just learned? Yeah, it's because you have just learned, it will be very fresh in your mind. I feel it is good to have both zoology and geography. We will have. Okay. <cười> Mọi người, uh, tại vì uh, có chúng ta chỉ vừa mới học uh, 
về động vật học và địa lý thôi cho nên là những cái kiến thức đó vẫn còn rất là uh, sống động trong đầu của các bạn cho nên tôi nghĩ là chúng ta sẽ có một hai câu hỏi gì đó liên quan đến động vật học và địa lý yep. ok so if you don't have any other questions then please go ahead continue your learning okay thanks for your listening ừ. à, rồi vậy thì nếu mà chúng ta không có câu hỏi gì thêm nữa thì bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục bài học của mình ha cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe anu take over ừ. thank you anu. Yeah. Yes, sir. Thank you. Uh, if I had to leave in between because I could see that I couldn't uh, share the file and I tried to make it uh, as one of the tabs. Okay. So uh, if you could enable screen sharing for me again, it will be great because today we, do, we are going to look at uh, various activities that we will be doing with uh, Montessori materials. So mm. we have to at least be able to see how it looks. Of course, if you had had the contact program, maybe it would have been demonstrated to you. But at least today, virtually, we'll try to see how the pictures are of the materials and we'll take it forward. But before that, you all and had some... Don't, yeah. don't, don't take so, so long. It was so long. I didn't see your face, Lynn. No, because I cannot see, I cannot, um, the host disable, disable that function from, I cannot, oh, you're not don't able. you, activate it. Anh Sĩ, anh Sĩ có thể mở cái chức năng uh, cho em uh, lên hình được không? Tại vì em không lên hình được, xong cô nói quá chừng quá đất luôn. Alo, anh Sĩ ơi. I don't know. <laughs> Temporary, I cannot. Chị Linh ơi, chị phải tự mở chứ em không có mở được á. Chị tự mở rồi nhưng mà nó ghi là you cannot start your video because the house has disabled. Vậy hả? Yes. Could they enable it again, please? Uh, cannot. Uh, Lam, please yeah. also uh, make uh, Anu co-host. Niranjan Satya no, no, Yeah, sorry, my. Mm. Yeah. That's so the default. <laughs> sorry, sorry. I didn't realize that name has changed again. Okay. This is because we are sharing a few things. Mm. I am not able to change that part right now. No, no problem. No problem. Um. Em Diệu ơi, em cho cô làm co-host đi để cô có thể share màn hình hay là share cái gì đó của cô. Chị không rõ nhưng mà có phải là cô thử được. Anu, can you try yeah. again? Yeah, I'll try. Dạ, yeah, cô chỉ cần nhấn cái nút share màn hình là share được hết chị. Yes. You can just... Uh, yes, I'm able to. I'm able to now. Yeah, thank you. Before we go into uh, geography, you had some doubts with material making. Uh, so today I'm going to first sort that out with zoology and then move to geography. Okay. Uh, trước khi mà chúng ta bắt đầu với uh, môn uh, tiếp tục với môn địa lý, thì các bạn có một vài thắc mắc liên quan đến cái phần là làm học cụ của động vật học. Thì tôi sẽ trả lời cái phần này, sau đó chúng ta tiếp tục học địa lý. Yep. I cannot hear you, Anu. Anu, you are you are muted. Uh -huh. Now is it uh, audible? Yes. Yeah. Okay. Um, the title for nomenclature is uh, parts of a mammal. Parts uh, of a mammal. Uh, cái uh, tiêu đề của cái phần uh, The titles of um, the nomenclature, right? Yeah, it's parts of a mammal. Uh, I have just mammal. typed it in. Okay. 
à, cái tiêu đề của cái thẻ danh sát về động vật á, nó sẽ là các phần của động vật có vú parts of mammals có có And for uh, the folder, it is classification of animals. The title mm -hmm. or the heading is classifications of animals. Mm. Và cái uh, tập, cái tập xếp á, thì cái tiêu đề của nó sẽ là uh, phân loại về động vật. Classification of animals. Thì cái đầu tiên sẽ là fish. The next one This. is là amphibian um, amphibian hình như là lưỡng cư this is the the yeah lưỡng cư động vật lưỡng cư đó reptile là bò sát insects cột côn trùng bird chim mammal động vật có vú that's it So you have to be preparing one, two, three, four, five, six, six uh, uh, pages in the accordion folder, and it will be in this order only. First uh, will be fish, then amphibian, then reptile, insect, bird, and mammal. That will be the order. The order which has come in the chat box. In the same order, they'll have to be preparing. Hmm? Okay. Và chúng ta sẽ cần phải có 6 trang, 6 trang trong cái tập xếp đó Và cái thứ tự của nó sẽ phải uh, theo đúng cái thứ tự này Nghĩa là đầu tiên sẽ là cá, sau đó là lưỡng cư, rồi bò sát, rồi côn trùng, chim và động vật có vú Mình sẽ không thay đổi cái thứ tự đó nha yep. uh, Are there still any doubts I want to know? À, mọi người có còn có thắc mắc gì không ạ? À? All set. À, yeah. à, trong cái tập à, em kiên kiên ơi em hỏi là ở trong cái folder đúng không? À, à, some, uh, someone asked that in the folder should be the picture and uh, at the end of the page we uh, write the text right Can this you is the third set this is the third set so the names in the nomenclature would be on name slips and the picture will be on the 14 by 14 card no uh, she asked about the folder the Not folder the... yes so if you have uh... you show you show us again please I don't have my folder today. It's uh, kept somewhere. So if you're going to have two parts, you see, this is my right and this is my left. So you're going to have two parts to this. Then just going to draw. So to your right is the picture and to your left is the name ok uh, ok yeah, mọi người thấy không hôm nay cô không có đem cái tập xếp theo nhưng mà nó sẽ theo cái kiểu là à, tập xếp thì à, bên bên à, người không biết phân biệt phải trái bên trái sẽ là chữ còn bên phải sẽ là hình giống vậy đó Rồi. Yeah, I think it's clear. All set. Okay. Um, so today uh, we will be starting uh, with uh, geography again. Uh, just one little uh, wind up of that. What we learned in the last session, I will do. And about uh, two, three minutes. And then I will start with Uh, the presentations that we can offer with geography materials. Okay. Mm. Uh, rồi bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu tiếp tục với cái phần uh, địa lý. 
thì đầu tiên là tôi muốn uh, ôn lại những cái gì mà chúng ta đã nói về phần trước ở khoảng 2-3 phút gì đó sau đó chúng ta sẽ đi vào bài trình bày địa lý mà chúng ta sẽ uh, trình bày cho trẻ nhất um, What we did in the last session was to see how geography is just not about maths and directions but it is about our everyday life Ừ. À, những gì mà chúng ta học đợt trước à, buổi học trước á thì chúng ta thấy là địa lý không chỉ phải chỉ là bản đồ hay là phương hướng à, mà nó là tất cả mọi thứ liên quan đến trong à, trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta nhất yep. and uh, we also saw how our everyday life we have so many aspects which is linked with geography right from the food we eat the clothes we wear everything has geography in it. Ừ. Và chúng ta ta thấy là uh, địa lý nó hiện diện trong tất cả mọi thứ uh, trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta từ uh, thức ăn của chúng ta ăn, quần áo của chúng ta mặc nó đều có cái phần yếu tố địa lý ở trong đó. Nhá. Yeah. Um And today we are going to see that we have many techniques that we will use to offer cultural geography first and then we will go into some of the aspects of physical geography. Pardon again, I, I, I missed We it. had two kinds of geography that we, are, uh, mm -hmm. we, had, uh, we had mentioned. One is cultural geography or human, uh, in human geography we'll be offering cultural geography we mentioned. And in physical geography, we are going to talk about a few physical features about the world. So these are the two aspects that we'll be offering at House of Children. Ừ. Và như chúng ta biết là về địa lý nó có hai cái mảng lớn. Đó là địa lý về con người và địa lý tự nhiên. Thì uh, chúng ta sẽ nói một vài uh, một, một vài thứ về địa lý con người liên quan đến... Uh, địa lý và văn hóa và cho, trong cái uh, mảng là địa lý tự nhiên thì nó sẽ có một vài thứ mà chúng ta sẽ nói về những cái yếu tố vật lý của địa lý của chúng ta thì đó là những cái mà chúng ta sẽ giới thiệu trong ngôi nhà trẻ thơ của mình nhé. Um, we can offer uh, stories to children about Uh, the different people living around them. Different words. People. À, 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 chúng ta có thể kể cho trẻ nghe những cái câu chuyện khác nhau về những con người khác nhau sống xung quanh trẻ. Yeah. Yes. So uh, we show through this stories how different people have different lifestyles. Ừ. Mm. Và chúng ta sẽ thông qua những cái câu chuyện đó chúng ta có thể cho trẻ biết được là những cái người, những cái con người khác nhau thì sẽ có những cái cách sống, những cái những cái cách sống khác nhau như thế nào. Yep. Yes. Um, the, the change or the difference can be in the food that we and our neighbors eat. Ừ. Mm. Uh, những cái chủ đề của chúng ta uh, có thể nói trong những cái câu chuyện đó có thể là từ những cái thực phẩm mà mà chúng ta ăn nó, nó sẽ khác nhau như thế nào yep. or the way they dress themselves um, hay là cách mà chúng ta sẽ mặc uh, mỗi người ở những cái vùng khác nhau thì sẽ mặc đồ khác nhau như thế nào the ornaments that they may wear the jewelry or ornaments that they may wear uh, những cái trang sức hoặc là những cái gì uh, những cái những cái thứ trang trí ở trên khuôn mặt mà mà mỗi dân tộc khác nhau có thể khác nhau như thế nào yep. the language we speak uh, ngôn ngữ mà chúng ta nói or uh, the kind of celebrations they have in their life Ừ. hay là những cái lễ hội những cái những cái mà mọi người tổ chức ăn mừng 
mỗi nơi uh, trên thế giới nó nó sẽ khác nhau như thế nào? Though this looks as uh, differences, there is one similarity. Everybody eats food. Everybody wears clothes. Everybody speaks a language. Everybody is having some celebrations in the in their life. The child understands that these are different ways of living life. Is mm. that too much? But, yes, yes, it's fine. Bởi vì uh, mỗi người sống ở trên đời này thì cũng đều cần phải ăn thức ăn, đều cần phải uh, mặc quần áo, đều cần phải có những cái trang phục những cái đồ trang trí những cái phụ kiện đeo trên người đều sẽ có những cái lễ hội những cái tiệc tùng thì thông qua cái việc khác nhau của những cái phần đó thì trẻ sẽ hiểu được là những người khác nhau sẽ có những cái cách sống khác nhau như thế nào nha yeah. so uh, the stories are a good way of uh, showing that We all have a variety in life. Ừ. Và cho nên là những câu chuyện là một cái cách rất là tốt để có thể truyền tải được cho trẻ là chúng ta đều có mỗi mỗi một dân tộc, mỗi một vùng miền đều có cái sự đa dạng về cách sống như thế nào. Yep. We can have celebrations in our house of children where we will celebrate different festivals from different parts of our country or uh, world or continent. Ừ. Uh, chúng ta cũng sẽ có những cái buổi tổ chức ăn mừng ở trong ngôi nhà trẻ thơ mà chúng ta sẽ ăn mừng theo những um, những cái vùng khác nhau của đất nước mình hoặc là của uh, châu châu lục của mình hoặc là nói chung là nó chúng ta có thể có những cái những những cái buổi ăn mừng khác tùy thuộc vào cái văn hóa của chúng ta. Yep. Yes. So uh, we can have something very specific to our region. Okay. Like I come from Bangalore. So we have a particular day when our state called uh, Karnataka was formed. So this is a state celebration. Uh, do you have any such very specific celebration to where you belong but it will not happen somewhere else do you have any such thing mm, not really not no. really so all of you celebrate the same festivities is it uh, yeah kind of that the entire country uh yeah as far as i know we don't there's some culture um different from the north to the south but it is not really uh bringing to house of children um it's like a dance festival okay so there can be some specific festivals to your region or they can be something that is common to the entire country so whatever uh, celebrations you think are relevant you will be celebrating it in a simple manner in your house of children. À, à, rồi nãy giờ cô với Linh đang nói là à, cô nói là chúng ta thật cũng có thể tổ chức những cái buổi à, tổ chức ăn mừng mà nó chỉ là dành riêng cho cái khu vực của chúng ta thôi à, cụ thể thôi. Ví dụ như là cô sống ở Bangalore thì có một cái ngày mà cô sẽ tổ chức cái buổi lễ gì gì đó cái tên gì gì đó mà cái buổi lễ đó là nó chỉ phổ biến ở cái vùng của cô cái cái bang của cô hay thôi thì cô hỏi là ở Việt Nam mình có những cái buổi lễ kiểu kiểu như vậy không thì lên nói là không đa số là mình sẽ ăn mừng tổ chức những cái buổi lễ giống nhau trong cả nước cô hỏi là à, không có một cái buổi lễ nào đặc biệt khác hay là sao hả nên nói là thì thực ra là cũng có những cái vùng có những cái lễ hội văn hóa khác nhau nhưng mà gần như là không mang nó vào trong lứa tuổi mầm non mẫu giáo hay là này nọ để ấy thì những cái những cái những cái ăn mừng văn hóa đó nó chỉ là ở trong thế giới người lớn thôi thì cô nói là mình 
à, mình cũng có thể tổ chức những cái buổi lễ mà kiểu là cả cả nước hoặc là những cái buổi lễ theo cái um, những theo cái văn hóa chung của chúng ta nhưng mà mình làm theo một cách đơn giản nhất ở trong ngôi nhà trẻ thơ rồi đó tóm lại tóm lại là vậy yes. thank you <cười> you did a lot of translation for me thank you um, then you can have international celebrations like Maria Montessori is an international figure and her birthday can be an international celebration correct mm. so we can also include such celebrations in our house of children mm. và ngoài những cái buổi lễ ăn mừng theo uh, từng vùng riêng của chúng ta thì chúng ta cũng có thể có những buổi ăn mừng um, toàn thế giới ví dụ như là sinh nhật của bà Maria Montessori đó là một loại mà lễ ăn mừng trên toàn thế giới tại vì những ngôi nhà trẻ thơ của Montessori thì cũng sẽ có thể là kỷ niệm cái ngày này ăn mừng cái ngày này đó là một trong những cái gọi là lễ ăn mừng trên phạm vi thế giới yes and uh, in the celebration you will try to bring the key aspects like decoration food and the way you will conduct yourself or greet each other or uh, the kind of uh, dress you may wear for that particular celebration you will try to have all this adapted in it à, và trong những cái buổi lễ ăn mừng đó thì chúng ta sẽ đưa vào việc giới thiệu những cái um, những cái thức ăn những cái um, những cái nghi lễ hay là kể cả là những cái um, Uh, uh, trang phục hay cách mà chúng ta chào đón một cái gì đó uh, thông qua đó chúng ta có thể giới thiệu đến cho trẻ về cái um, cái đặc tính của cái ngày lễ đó tính chất của ngày lễ đó yep. But when you're giving the story behind the celebration uh, we have to be careful uh, for example <cười> we have quite a few birthdays of great personality that is celebrated in India. Uh, one, uh, one can be the very uh, popular birth of Jesus Christ, yes, the Christmas. So we may want to offer the story of the birth of Christ. This may be known to many, so I'm just picking up that example. Okay, you translate and I'll take it forward. Um... Nhưng mà cái câu chuyện mà đằng sau của những cái ngày lễ ăn mừng đó thì cái cách mà chúng ta truyền tải đạt đạt truyền tải cho trẻ nó cũng phải mình cũng phải lưu ý một vài thứ thì tôi ví dụ nha. Ví dụ như là chúng ta ăn mừng cái ngày lễ uh, Chúa sinh ra đời đó là ngày Noel đúng không ạ? Uh, yes. Yes. Uh, there, there can be many things like the hardship of Mary and Joseph and uh, the way the, uh, the baby was born. It can be sometimes saddening for this child. More than uh, specifying those facts, we, will be, we might probably talk how this young child who was born <clears throat> became a great spiritual leader and uh, how many people benefited through his work. Then talking about the hardship of his birth, we will talk about what he achieved by coming on earth. Confusing? I, I cannot follow much. Okay. <laughs> uh, Because I'm the Christian, so. <laughs> no, not am I. Uh, when Jesus was born, he was born mm -hmm. in a very um, uh, difficult situation, basically. So some of them can uh, put it across in the same way. But instead of talking about that, it will be nice to talk about how this baby who was born, you know, helped many people and helped them become, uh, you know, liberated from some difficulties. We may probably talk about something nice about that person than talking about the hardship of that person behind whom we are celebrating that particular day, in whose memory we are celebrating that particular day. 
I'll try. All right. Or I'll give you another example, Lynn. Um, no, no. I think it's fine. <laughs> I will. I'll try. Be, because or Gandhi's I, example, I can talk about. <laughs> and then someone who, who knows it will understand it. I just literally translate it. Um, thì nói là uh, ngày um, Giáng sinh uh, là ngày Chúa sinh ra đời á uh, thì um, mình có thể uh, có rất là nhiều khía cạnh về cái sự kiện đó nó có thể là uh, nói về cái việc là Chúa ra đời trong một cái hoàn cảnh khó khăn như thế nào uh, nhưng mà thay vì mình tập trung vào cái khía cạnh khó khăn của sự ra đời của Chúa thì mình có thể tập trung vào cái việc là một cái một cái sinh linh nhỏ nhỏ bé được uh, chào đời và sau đó trở thành một giống như là một lãnh tụ về tinh thần để dẫn dắt những người khác như thế nào thì nó nói chung là ý là nó có rất là nhiều cách để mà mình tiếp cận một một vấn đề nhưng mà mình sẽ chọn cái việc là mình tập trung vào cái khía cạnh tích cực để mà mình truyền tải cho trẻ hơn là mình tập trung vào cái việc khó khăn những cái điều không có không có dễ dàng lắm trong cái sự kiện đó khi mà mình nói với trẻ. Yep. Yeah. So there are uh, we may be uh, celebrating the memory of certain great people or certain uh, days are remembered for certain achievements in the spiritual path. We will try to avoid the miseries behind it and concentrate on the uh, uh, necessities of that celebration. That's what I'm trying to say. Mm. The goodness of the celebration is what we are going to uh, speak to the child, not about the difficulties or the hardships and uh, certain times it can, things can be cruel, right? So we will not be talking about those aspects, which is true, but probably we'll not bring it out now. So we will filter that and the necessities of the celebration is what we will talk uh, when we are talking about why we are celebrating a particular day or whatever or what we are going to do when they are speaking they should have that in mind okay mm. uh, tóm lại là khi mà mình mình tổ chức một cái buổi ăn mừng nào trong một cái sự kiện nào hoặc là trong một cái nhân vật nào thì uh, có rất là nhiều cái khía cạnh mà mình có thể đề cập đến Lý do tại sao mình lại mình lại tổ chức cái lễ ăn mừng đó thì mình phải luôn luôn ghi, ghi nhớ là mình sẽ không có nói về những cái khía cạnh khó khăn hoặc là tiêu cực hoặc thậm chí là có thể là có những cái chi tiết uh, tàn nhẫn trong cái tính chất của cái lễ hội đó mình sẽ lọc nó lại và mình nói mình chỉ nói về mặc dù là những cái điều đó nó là sự thật nhưng mà mình sẽ lọc nó lại và mình sẽ chỉ nói về những cái điều tốt, những cái điều tích cực, những cái điều tốt đẹp của cái việc của cái sự kiện đó hoặc là của cái lễ hội đó để mình nói, để mình giải thích cho trẻ là vì sao chúng ta lại ăn mừng cái sự kiện đó nhé. Yep. We can take the children for local walks so that they understand directions, how to Uh, conduct themselves on the road hmm? and uh, uh, visit a particular person in the neighborhood. Yes, no. we can take the children, we can take a group of children for walking okay, uh. on the road so that they understand directions, they understand how to walk on the road. They may have to take the sidewalk. They can't walk on the road. They'll have to take the sidewalk. They understand they have to stop at the signal. They understand these aspects. So we can take children out for walking. Okay. Một cái hoạt động khác nữa là chúng ta có thể dẫn trẻ, một nhóm trẻ đi ra ngoài, đi dạo để cho trẻ có thể có một cái cảm giác về phương hướng Um, uh, mình sẽ giải thích cho trẻ là chúng ta sẽ uh, uh, đi ở chỗ nào của con đường ví dụ như là chúng ta sẽ đi trên lề chúng ta sẽ không đi ở dưới ở dưới lòng đường hoặc là chúng ta sẽ phải uh, chú ý tín hiệu đèn giao thông như thế nào rồi uh, những những cái thứ như vậy thì uh, nó rất là thực tế uh, 
à, để để ghi nhận à, yes. mất nữa không anh ok then uh, when the child has an, when the children when you are taking the children you can decide which group of children would you want to take you needn't plan it for the entire class it can even be for certain groups initially ừ. và khi mà chúng ta tổ chức cái hoạt động như vậy thì chúng ta có thể là tổ chức cho cả lớp hoặc là chúng ta có thể tổ chức cho một nhóm chúng ta có thể lựa chọn Uh, nhóm tuổi hay là um, theo một cái tiêu chí gì, gì đó để mà chúng ta có một cái nhóm bắt đầu đi ra ngoài yep. Also, once the children know how to conduct themselves on the road then you can plan some observations in your walk um, Khi mà trẻ đã hiểu, đã biết được cái cách mà đi ở ngoài đường như thế nào thì mình có thể lên kế hoạch cho một cái buổi quan sát trong cái uh, trong cái buổi đi dạo của chúng ta nhất. Yep. You can talk about the different styles of houses, individual house, apartments. However, houses are different when you're taking the child on this uh, walk to observe different things. You can point out to aspects like how different houses are there. You know, some houses may be individual. Some of them may be flats or apartments. You can draw their attention during your walk towards the different types of houses on the road. Ừ. Và trong cái cái buổi đi dạo của chúng ta thì chúng ta có thể um, uh, hướng cái sự chú ý của trẻ đến cái việc quan sát ví dụ như là cái sự khác nhau của những cái ngôi nhà như thế nào có những ngôi nhà gọi là nhà riêng à, có những cái ngôi nhà giống như là căn hộ trong những cái chung cư à, những cái nhà đó nó sẽ khác nhau như thế nào thì chúng ta có thể à, thu hút sự chú ý của trẻ trong việc quan sát những những cái ngôi nhà khác nhau mình có thể giải thích cái đó trong cái trong quá trình mà mình đi dạo cùng với trẻ yep. The next thing you could do also is, uh, uh, you know, draw their attention towards different local birds or insects or small creatures in your path of walk. Mm. Um, một cái khác mà chúng ta có thể làm nữa là chúng ta sẽ thu hút sự chú ý của trẻ đến những cái uh, những, những cái động vật hoặc là thực vật địa phương ví dụ như mình thấy những cái con chim gì đó mà chỉ ở trong khu vực của chúng ta hay là những con côn trùng hoặc là những cái loài hoa gì đó trên con đường mà chúng ta đi dạo giúp yes. or the different trees in your path of walk different what trees trees I... and plants uh -huh. hay là những cái loại uh, cây những cái loại uh, cái lớn cây nhỏ gì đó những cái loại cây khác nhau Uh, trên cái đường mà chúng ta đi dạo Some of them can be local Some of them can be from different countries Correct? So you have just probably indicated There are many different plants and trees in your path Yet we haven't mentioned From which part of the world we have brought them in và chúng ta có thể nói về những cái sự khác nhau của những cái cây đó có thể những cái cây là nó uh, địa, nó có nguồn gốc ở địa phương hoặc là những cái cây mà mình đã mang những cái cây mà nó được mang về từ những cái uh, vùng khác trên thế giới um, thì chúng ta có thể nói về cái sự khác nhau của những cái loại thực vật ở những cái vùng khác nhau thì nó sẽ như thế nào mình có, mình có thể lồng ghép những cái điều đó trong cái quá trình mà mình đi dạo cùng với trẻ. Yeah. You could take the children to different facilities in your area like post office, police station, fire uh, engine place, I mean the fire uh, emergency fire engine place mm -hmm. or uh, market in your area if it is in walkable distance and introduce them to these facilities in the area. Ừ. Chúng ta thậm chí cũng có thể uh, dẫn trẻ đến những cái uh, những cái 
những cái chỗ mà tiện ích trong cộng đồng của chúng ta à bưu điện hay là nhà ga hay là uh, chạm, uh, chỗ uh, chung cái uh, đồn mà phòng cháy chữa cháy chỗ có uh, các chú lính cứu hỏa hay uh, uh, chợ những cái những cái những cái điểm như vậy nếu như mà nó ở trong cái khoảng cách mà có thể đi đi bộ được thì mình có thể dẫn trẻ đến tham quan tìm hiểu về những cái những cái điểm đó yep. so, uh, all this is going to help the child to expand his understanding that his environment is just not that house or that school but it also has so many things around him it helps mm. the child understand these aspects mm. and experience it những những cái điều này nó sẽ giúp cho trẻ mở rộng cái cái phạm vi nhận thức của mình về về những cái gì xung quanh trẻ nó không chỉ giới hạn ở nhà của trẻ hay là trường của trẻ mà nó còn rất là nhiều thứ khác có liên quan và phục vụ cho đời sống của trẻ thì cái việc này nó sẽ giúp cho trẻ mở rộng nhận thức của mình cũng như là trải nghiệm nó hiểu biết về nó nhé yep. So he's experiencing a larger community through this, these stories, then conversations that they may have. If if we are even talking, what kind of food did you eat and I eat? Especially in India, we will have children from different parts of the country, and each child will be eating a different kind of food. So in the classroom itself, we will have uh, about 10, 15 different cultural people. in the environment so even such conversations helps the child see the differences and similarities so in conversation planned conversation stories and walks the child is experiencing a larger community ừ à thông qua đó trẻ có thể trải nghiệm được một cái một cái cộng đồng lớn hơn cái mà trẻ biết từ trước đến giờ từ nhà đến trường từ trường đến nhà Uh, thông qua những cái câu chuyện, thông qua những cái buổi trò chuyện, thì ở trong ví dụ như ở ở Ấn Độ đi trong ngôi nhà trẻ thơ có sẽ có rất là nhiều trẻ đến từ nhiều vùng khác nhau của đất nước và mỗi mỗi vùng có lại mang những cái văn hóa, những cái ẩm thực, những cái phong cách sống khác nhau, thì mình có thể trò chuyện về những cái đó, có thể là trong một ngôi nhà trẻ thơ nó có tới 10, 15 cái vùng văn hóa khác nhau và mình có thể trò chuyện về những cái đó nó nó hiện diện ở thức ăn trẻ ăn những cái đồ mà trẻ đem theo hoặc là quần áo trẻ mặc thì mình có thể nói về cái đó mình cũng có thể giới thiệu cho trẻ mở rộng cái cái cái, cái sự hiểu biết về cái 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 nhận thức của trẻ về cái cộng đồng xung quanh của trẻ bằng những cái buổi đi dạo cùng với nhau Uh, mình nói về cái này nói về cái kia thì tất cả những cái trải nghiệm đó nó sẽ làm cho trẻ có thể mở rộng cái 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 nhận thức của mình về cái một cái cộng đồng lớn hơn xung quanh trẻ. Yep. There's a question about uh, helping the child to draw the map. We will come to that. Right now, let him experience and take in whatever he is able to. see and feel and talk and hear and all that we will not go to maps right now okay there is a query ừ. here à, có câu hỏi liên quan đến việc là chúng ta có thể vẽ um, cái bản đồ sau khi mà chúng ta đi dạo cùng với trẻ hay không ừ. thầy cô ở cái cái tầm này thì mình không không cần phải đề cập đến cái bản đồ hay gì đó đâu mình chỉ nói về những cái thứ ừ. có thật hiện diện xung quanh trẻ những cái uh, nhờ cây hoa chim chóc hay là những cái uh, những cái tiện ích công cộng hay là những cái quần áo ta mặc đồ trang sức hay là những cái thứ chúng ta ăn thì nó sẽ chỉ ở đó thôi mình sẽ không nói đến bản đồ ở cái thời điểm này. Yep. Yeah. So uh, we we'll, uh, when we come to maps I will talk and elaborate what it represents and how the child may be able to understand maps okay but not yet no, I, then, I, then i'm going to talk about maps 
I will tell what currently the child can understand from maps. Right now, we will not uh, go into how to help the child draw a map of the path. Ừ. Khi mà chúng ta nói đến cái khi mà chúng ta đi đến cái phần bản đồ thì tôi sẽ nói với các bạn là trẻ có thể hiểu được gì về về và cái gì có thể giúp cho trẻ trong cái sự hiểu biết. Còn hiện giờ thì mình không 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 đề cập đến bản đồ. Yep. Um, uh, songs from different countries, folk songs or popular songs from different parts of your country or from different countries of the world we can introduce if you can learn and sing lovely otherwise you can use audio visuals to play that for the children ừ. à, bài hát cũng là một cái cách để mà chúng ta có thể giới thiệu cho trẻ về những cái vùng uh, địa lý khác nhau có thể là những cái bài dân ca từ, uh, ở những cái vùng khác nhau hoặc là những cái bài hát phổ biến bài hát nổi tiếng ở những cái nước khác mình cũng có thể giới thiệu cho trẻ nếu mà bạn có thể hát thì cái điều đó rất là tuyệt còn nếu không thì bạn cũng có thể mở cho trẻ nghe để trẻ uh, nghe và biết được về những cái giai điệu đó yep. We can also have audio visuals uh, for different animals and places I will talk in a little more elaborate soon Elaborate And what, what? Have it, uh, more. I'll talk more about it soon. Source. Um. Okay. Uh, maybe we will leave that and we'll start with the presentation. And I will anyhow come to it soon. So I will take it forward. Okay, Lynn. Okay. 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 So yeah, now we're going to. Uh, we have seen that we have helped the child various ways to experience. The diversity hmm, in humankind. With all hmm. these techniques, we have introduced the diversity of the humankind. Okay. À, um, thì à, nãy giờ thì chúng ta cũng đã thấy là chúng ta có những cái cách khác nhau để mà giới thiệu cho trẻ về cái sự đa dạng trong. Uh, um, trong cái um, cái thế giới xung quanh trẻ cái thế giới loài người xung quanh trẻ uh, nó đa dạng và rất là nhiều thứ nhà và và chúng ta cũng có những cái cách tiếp cận khác nhau để mà nói về cái sự đa dạng đó yep. yes so next we have to also introduce specific names that we use in geography okay mm. so we are going to see all that material the story I told how the globe that Maria Montessori used and uh, that's when she realized the children in House of Children also are interested. So we are going to see all those materials today. Okay? Okay. Uh, rồi bây giờ thì chúng ta sẽ giới thiệu cho trẻ những cái tên gọi, những cái những cái thuật ngữ về địa lý um, mà, mà bà Maria đã giới thiệu cho trẻ là cái cách mà những cái um, giáo cụ những cái học cụ nào mà bà đã giới thiệu để mà từ đó bà nhận thấy là trẻ cũng có một cái niềm ham thích đặc biệt đối với môn địa lý thì hôm nay chúng ta sẽ xem những cái những cái học cụ đó và cái cách giới thiệu về những cái những cái tên gọi đó như thế nào nha nhá. So you're all ready to see the material? Ha, mọi người đã sẵn sàng để nhìn thấy cái học cụ chưa ạ? 